Take Dr. Emoto tried with words. Nah, setelah musik didengarkan musik, Dr. Emoto mencoba dengan perkataan. When he used words like love and gratitude, six-sided crystals were formed. Ketika dia mengatakan cinta dan syukur kepada air itu, uh, kristal berbentuk enam dimensi itu terjadi. Words like thank you, I appreciate you, gave beautiful crystals. Uh, kata-kata seperti terima kasih itu membuat bentuk kristal yang sangat cantik dan sangat bagus sekali. The word angel make the crystal look like flowers. Kata malaikat itu membentuk kristalnya itu seperti bunga. On the other hand, when he used negative words, tetapi ketika dia menggunakan kata-kata yang negatif, like you are a fool, seperti kata kamu bodoh, no crystal was formed. Tidak ada kristal yang terjadi. You are ugly, gave hideous looking crystals. Oh, engkau jelek, kristalnya menjadi sangat jelek sekali. The word Satan produce an ugly crystal with a dark lump in the center. Kata iblis itu membuat kristalnya itu menjadi jelek sekali gelap di tengahnya ada benjolannya. And the crystals look very evil. Dan kristalnya itu berkelihatan sekali jahat sekali. Words like you make me sick, I'm going to kill you. No crystal was formed. Kata ada kata yang berkata kamu membuat aku muak, aku mau membunuhmu. Itu membuat kristalnya hancur. And the words was the same when he tried in different languages. Dan kata-kata itu sama hasilnya bahkan ketika dia mencoba dalam bahasa yang berbeda-beda. Japanese, Korean, Chinese. Bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina. English, Spanish, same result. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, semuanya sama, hasilnya sama. Now Dr. Emoto tried with pictures. Sekarang Dr. Emoto mencoba dengan gambar. When the water was exposed to a photo of a beautiful sunrise. Jadi ketika air itu ditunjukkan kepada foto di mana matahari yang terbit, it gave brilliant crystals. Uh, menjadi kristal yang sangat uh, luar biasa sekali. Now in 1997, Saudara di tahun 1997, Dr. Emoto went to Fujiwara Dam in Japan. Dr. Emoto itu pergi ke bendungan Fujiwara di Jepang. He collected the water and the crystals were very ugly. Dan dia mengambil air di situ dan kristalnya itu jelek sekali. One of the community leaders came to him and said a week before a woman committed suicide in the dam. Dan panitianya berkata kepada Dr. Emoto bahwa satu minggu sebelumnya terjadi ada seorang wanita yang bunuh diri di bendungan itu. Now Dr. Emoto is not a Christian. Right? Dan Dr. Emoto bukan orang Kristen. But he got a group of people to come and pray. Dan dia memanggil beberapa orang untuk datang satu kelompok untuk berdoa. After one hour of praying, the water turned into beautiful crystals. Setelah satu jam berdoa, air itu berubah menjadi kristal yang sangat cantik sekali. Now Dr. Emoto got excited. Jadi Dr. Emoto menjadi sangat bergairah. Now he put the still water in a room of a prayer meeting. Dan sekarang dia menaruh air suling itu di tengah-tengah pertemuan ruangan doa. The more people came to pray, the more beautiful the crystals were collected. Semakin banyak orang datang berdoa, kristal yang terjadi itu semakin bagus. Sometimes the prayer meeting was so intense. Sampai suatu ketika persekutuan doa itu sangat dalam sekali. The people prayed so loud. Oh, orang-orang mulai berdoa dengan sangat keras. Instead of a six-sided crystals, they produce seven-sided crystals. Uh, Kristal yang terjadi bukan aja simetris enam, tetapi menjadi simetris tujuh lipatami. Now, Dr. Emoto is a scientist, he's, and he's not a Christian. Dan Dr. Emoto itu adalah ilmuwan, dia bukan seorang Kristen. But his theory now is that our words and our thoughts and what we see affects our physical world. Jadi itu teorinya itu mengkonfirmasi bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu memberikan dampak kepada dunia fisikal ini. Now this is very much in line with what the Bible been teaching for thousands of years. Dan ini sebetulnya sama persis seperti apa yang Alkitab sudah ajarkan kepada kita beribu-ribu tahun. Concerning our human heart and the power of the Holy Spirit. Tentang kuasa daripada hati dan kuasa daripada Roh Kudus. 